நாஞ்சில் நாட்டு மீன் குழம்பு வைப்பது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த மீனோட நேம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா துளுவை துளுவை மீன் சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் துளுவை நெட்டில் அடித்து பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட செதில் ரொம்ப திக்னஸாக இருக்கும் ஆனால் உள்ளாடி மீன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது எவ்வளவு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக உங்களுக்கு வைக்கிறதுங்கிறத நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லி தர போகிறேன் இதை ஒரு வித்தியாசமான முறைக்கு தான் நம்ம இன்னைக்கு வைக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா செதில் இல்லைன்னு ரொம்ப திக்னஸாக இருக்கும் அதை நம்ம ரிவேல்ஸில் தான் செதுக்கணும் அப்போ தான் அந்த இதெல்லாம் விடும் சில இது நம்ம கை வச்சு எடுக்க வேண்டியது மாதிரி இருக்கும் சில இது நல்லா நீட்டாகவே வந்துடும் ஓகேவா இன்றைக்கி இந்த ஒரு மீனையும் நான் எவ்வளோ நீட்டாக உங்களுக்கு கறி வைக்க போகிறேங்கிறத தான் இந்த நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரியா இந்த மீனுக்கு எனக்கு செதில் எடுக்கிறதுக்கே ஒன் ஹவர் ஆகிருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க ஆனால் இந்த மீனோட டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நானும் நிறைய வகையான மீன்கள் சாப்பிட்ருக்கேன் ஆனாலும் இது ஒரு வித்தியாசமாகவே இருந்துச்சு டேஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளாடி முள் இருக்கும் இப்போ நம்ம சாப்பிடும்போது அதில் முள் இருக்கும் ஆனாலும் அந்த முள் இருக்கிறதுக்கு தகுந்தவாறு டேஸ்ட்டு தூக்கலாக இருவே இருக்கும் ரொம்பவே பக்காவாக இருக்கும் அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் இந்த மீனுக்கு நான் கேரண்டி ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி இதை கட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றியும் நான் இந்த இந்த வீடியோவில் தான் சொல்ல போகிறேன் மொத்தமாக இந்த வீடியோ இந்த மீனை ஃப்ரெஷ் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணி மொத்தமாகவே அறுத்து இதை சமைச்சு எப்படி சாப்பிட போகிறோம் அங்கே வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் நான் மொத்தமாகவே சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா பார்க்குங்க இந்த வீடியோ சரியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கழுத்து பக்கத்தில் கத்தியை வச்சு நல்லாவே விட்டுக்கோங்க ஏன்னா அந்த கழுத்து பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஒரு கட்டியான ஒரு இது இருக்கும் முழு மாதிரி அந்த சைடு செதில் இருக்குல்ல அந்த செதில் எல்லாமே செவில் நல்லாவே கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அது இடையில் கட் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதோட மீனோட குடல் பக்கம் என்ன ஆகும்னா ஒரு கருப்பு மாதிரி ஒரு சாதம் இருக்கும் அந்த இது உங்களுக்கு விடுபட்டு போயிடும் பார்த்தீங்கன்னா மீன்லாம் சாப்பிட்ருக்கு பார்த்துங்க அந்த இது விடுபட்டு போயிடும் ஓகேவா அதனால் இந்த மாதிரி அங்கே பார்த்துக்கோங்க இந்த இருக்குல்லா இப்படி கையை போட்டு அந்த மொத்தம் எதுவுமே இங்கேருந்து நீங்கள் இழுத்து எடுத்துருங்க ஓகேவா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஒரு வேறு ஒரு ஷேப்பில் உங்களுக்கு கட் பண்ணுற மாதிரியே வந்துடும் வேறு ஒரு ஷேப்பில் கட் பண்ணுற மாதிரி வந்துடும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கறை வைக்கும் போதும் அது ரொம்பவே ஒரு கறையெல்லாம் மசாலா அந்த இதுக்குள்ளாடி பிடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்லவே ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னே சொல்லிடலாம் ஓகேவா இப்போ அந்த குடல் பக்கத்தை நான் உருவி எடுத்துட்டேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சேலில் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாகவே வெட்டிக்கோங்க இல்லைன்னா கொஞ்சம் மீடியமாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் நமக்கு இது ஏற்றவாறு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெட்டி கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மீனை நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சுக்கிட்டோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மீனோட தலைப்பகுதியை எப்படி கட் பண்ணுறதுங்கிறத நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே கீழே தெரிகிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா நான் இது வரைக்கும் எந்த வீடியோவும் மொத்தமாக திருப்பி போட்டதில்லை ஏன்னா இந்த வீடியோவை நான் ஒரு 
வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஓகே பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் போட்டிருக்கேன் பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்துருக்கேன் தக்காளி எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணும்போது ரொம்பவே சின்னதாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து வேக வைக்கும்போது சீக்கிரமே நமக்கு வேகும் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளி வெட் பண்ணு கட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ பல்லர் எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு மூணு பல்லர் எடுத்திருக்கேன் மூணு தக்கள் எடுத்தேன் மூணு பல்லர் எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா இப்போ இந்த இதில் என்ன ஷேப்பில் வெட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வெட்ட தோணுதோ அந்த ஷேப்பில் வெட்டலாம் பிரச்சனையே கிடையாது இந்த நீங்கள் நீளமாக வெட்டினீங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரி வெட்டணும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வருட மேலே பகுதியும் கீழ் பகுதியும் வெட்டி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஓகேவா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்ன பீஸ்வாக கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் நம்ம இப்போ வதக்கும்போது ரொம்பவே சீக்கிரம் மாட்டு வேகும் சரியா அதனால் சின்ன சின்னதாக பீஸ் மாட்டு நம்ம கட் பண்ணுறது நல்லது அப்போ நான் சீக்கிரம் மாட்டு கட் பண்ணிடும் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறது ஓகேவா கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெட்டியாக வச்சுருக்க தக்காளியை அதில் போட்டுருவோம் ஓகேவா நல்லாவே வசக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லாவே வசம் கட்டும் ஓகேவா தயார் நிலையில் இருக்கிற மீன் இருந்தால் ரெடியாகவே இருக்குது இது நம்ம ஒரு 
பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஓகேவா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி ரெடி ஆகிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது கூட அடி வெள்ளரியை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா நல்லாவே கலர் விட்டுக்கோங்க ஓகேவா இந்த தக்காளியோட இந்த உள்ளி ஆட் ஆகிற அளவுக்கு ரொம்பவே கிளறி விட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹீட்டாக இருக்கு நல்லாவே கலர் விட்டுக்கோங்க ஓகேவா இங்கே வந்து பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு சகக்கிற அளவுக்கு ரொம்பவே கிளறணும் அது ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி அடி பிடிக்காத அளவுக்கு கிளறி விட்டுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அளவு உப்பு போட்டிருக்கேன் நீங்களும் போட்டுக்கோங்க சரியா நான் கடுகு தாளிக்க மறந்துட்டேன் அது லாஸ்ட்டில் தாளிப்பேன் ஓகேவா நல்லாவே கிளறி விட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில்லி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இந்த சில்லி இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இதை அப்படியே போட்டுக்கோங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி போட்டு சில்லி ஆட் பண்ணி அது கூட ஆடி திரும்பவும் கிளறி விட்டுக்கோங்க ஓகேவா நல்லாவே கிளறி விட்டுக்கோங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே கிளறி விட்டுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ பக்கத்தில் வாங்க இந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரொம்பவே ஹீட் ஆகி வந்துருச்சு நல்லாவே கிளறி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு மிளகு அது கூட ரொம்பவே மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு ஒரு நாளில் ஒரு வாசனையும் வந்துருச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஃபைனல் டிசிஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னே சொல்லிடலாம் அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணுறேங்கிறது தான் நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் சில இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் ஆட் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன கூட ஆட் போட போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோல மிளகு பொடி சில்லி சில்லி பவுடர் கொஞ்சோல போட்டுக்கோங்க ஓகேவா போட்டுட்டிங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஒன் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி போட்டால் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லி பவுடர் அளவு போட்டுக்கணும் மல்லி பவுடர் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போடணும் அப்போ தான் நமக்கு டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஓகேவா போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜீரகம் இந்த அளவு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அளவு ஓமம் தேவையான அளவு லைட்டாக கொஞ்சம் அளவு வெந்தயமும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு போட்டால் போதும் ஓகேவா ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டீங்கன்னா மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புளி இருக்குல்ல புளி 
அந்த புளி ஒரு பீஸ் எடுத்து போடுவோம் அப்புறமா இஞ்சி ஒரு துண்டு இஞ்சி இஞ்சி மூணு பீஸ் தோல் உரிச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த இஞ்சியும் அது கூட ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேவா கொஞ்சம் உள்ள கருவேப்பிலையும் அது கூட ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகேவா இப்போ நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி மிக்சியில் வச்சு அடிச்சிருங்க தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நல்லாவே கரைக்கிற அளவுக்கு நல்லாவே மிக் மை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கரைச்சிக்கோங்க ஓகேவா ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி நல்லாவே இங்கே பார்த்துக்கோங்க இந்த அளவு கரைச்சி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ரெடி ஆகி வந்துடுச்சு அது கூட இந்த கலு கிச்சிருக்க இந்த இது ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ரெடியாக வச்சுருக்க மீன் எடுத்துகிட்டோம் மீனை ஒவ்வொரு பீஸாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா மொத்தமாக தட்டினிங்க அப்படின்னா பொடிய வாய்ப்பு இருக்குது மெதுவாக அந்த அந்த மாதிரி முங்குற அளவுக்கு அப்படியே மெதுவாக போட்டுக்கோங்க சரியா இந்த மாதிரி எல்லா மீனையும் அந்த மாதிரி போ கொஞ்சம் உள்ள உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாகவே கொஞ்சம் உள்ள உப்பு போட்டுக்கோங்க ஓகேவா நல்லாவே கலர் விட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அழகாகவே மீன் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடிஷனலாக இன்னும் ஒரு சூப்பராக ஒரு கடவு இருக்குது அது பண்ணால் தான் நம்ம இதில் இன்னும் டேஸ்ட்டு நான் ஆட் பண்ண முடியும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அவங்கள சொல்லிட்டு கடுகு தாளிக்கணும் அப்படின்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதை தான் இப்போ பண்ண போகிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை இதில் லாஸ்ட்டில் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா வச்சிடுறேன் இதுக்கப்புறம் அது ஹீட் ஆகும் அதில் கொஞ்சம் உள்ள எண்ணெய் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா எண்ணெய் லைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் வாட்ச் பண்ணதுக்கு நம்ம நன்றி நம்ம கொஞ்சம் உள்ள ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடுகு கொஞ்சம் உள்ள அது கூட மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ ஹீட் ஆகிடுச்சி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் கடுகு எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் கடுகு எடுத்துக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் போடுவோம் ஓகே கடுகு போட்டு தான் இருந்துச்சிருச்சு தண்ணி இருந்துக்கணும் ஓகே அது கூட கொஞ்சம் உள்ள கருவை பேன் பண்ணி ஓகேவா இதை பாருங்கள் கொஞ்சம் உள்ள கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிடுங்க ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் இது நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணலாம் நம்ம பண்ணலாம் பிரச்சனை இல்லை நம்ம பண்ணதுனால இப்போ பண்ணிடுவோம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே இந்த கரெக்டாக ஊற்றி விட்ருங்க ஓகேவா இந்த குழம்பு மேலே அப்படியே ஊற்றிட்டு மீன் ரெண்டு இது ஆகிறாத மாதிரிக்கு அப்படியே மேலே அப்படியே படர விட்டுருங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே டேஸ்ட் மனம் அப்படியே தூக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் வீட்டில் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு
பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே குழம்பு விட்டுட்டேன் இதை என்னோடய கையில் வைக்க டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து நானே சொல்கிறேன் ஓகே சூப்பராக சூப்பராக இருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ்